J'aimerais commencer en fait par un constat pessimiste. À savoir, comme vous le savez, vous avez peut-être entendu dire que les scientifiques spécialistes de l'atome disait qu'en 2016, on serait à trois minutes en fait de l'extinction de l'humanité. Et cette horloge a été euh, en fait programmée euh, selon en fait les risques auxquels l'humanité fait face à savoir euh, donc, euh, la guerre nucléaire et puis les changements climatiques. La guerre nucléaire euh, euh, n'a pas eu lieu, donc euh, il y a moyen de l'arrêter. C'est par miracle que jusqu'à présent, il n'y a pas encore une confrontation nucléaire. Mais pour ce qui est du changement climatique, c'est encore euh, plus euh, grave, si je peux dire. Nous ne savons pas quand est-ce que euh, ce changement climatique arrivera au point de non-retour. Il faudrait euh, changer nos modes de, de comportement euh, si l'on on considère les informations qui nous parviennent donc de plusieurs centres de recherche on a constaté que les niveaux par exemple de chute des neiges et aussi les accumulations au niveau des glaciers ont, ont, ont euh, connu une régression drastique au niveau du golfe du Mexique. La température de l'eau n'a jamais été aussi élevée. La moyenne était de 27 degrés. Euh, mais euh, depuis quelques années, euh, ce, ce niveau euh, est largement dépassé et c'est euh, vraiment menaçant, c'est vraiment euh, dangereux. Et, euh, euh, cela interpelle en fait, euh, les décideurs, cela inter interpelle les gouvernements, mais aussi les citoyens. Euh, et nous, au Maroc, on croit euh, 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 qu'il faudrait en fait, faire quelque chose. Et sous euh, la roulette de Sa Majesté Laurent Mohamed VI, on est conscient de l'urgence d'agir euh, pour protéger en fait, l'environnement. Et c'est pourquoi le Maroc a abrité la COP22. Mais nous faisons euh, beaucoup de choses. Well, by 2020, normally, à l'horizon de 2020, 40% de l'énergie qu'on va consommer au Maroc aura en fait, des origines renouvelables. Et on prévoit à l'horizon de 2030 d'élever ce taux à 50, plus de 50%. Donc nous avons mis en place une stratégie ambitieuse en matière énergétique qui va coûter quelques 15 milliards de dollars. Et la moitié, en fait, de ces financements est déjà, en fait, mobilisé pour atténuer l'effet des changements climatiques et se tourner vers les énergies renouvelables. Donc, nous faisons beaucoup de choses en matière de protection de l'environnement, en matière d'atténuation des effets des changements climatiques et, en, fait, et en matière d'adaptation énergétique. Donc, euh, on a abrité deux COP, en fait, la COP 7 et la COP 22. La COP 7 était un événement historique parce que c'était un tournant pour euh, la mise en œuvre et l'exécution des recommandations euh, pour, euh, en préparation du euh, protocole de Kyoto. Mais euh, aussi, euh, la COP 22 était juste celle euh, 
qui a abrité la France et qui a donné en fait naissance à l'accord de Paris. Et la COP22 était la première COP qui a commencé en fait l'exécution et la mise en œuvre de l'accord de Paris. C'était une COP historique parce que c'était où elle intervenait immédiatement après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Et il y avait en fait aussi la conférence des partis pour superviser la mise en œuvre de l'accord de Paris et qui a tenu sa première rencontre à Marrakech ici même, la COP 22. Et on a enfin, connu la fin en vigueur de l'accord de Paris. Et une année après, juste après la signature de l'accord de Paris, c'est le premier accord qui a été mis en œuvre aussi rapidement dans l'histoire des accords internationaux. Si l'on considère ce qui se passe au niveau du climat et un rapport de l'agence onusienne de l'environnement qui souligne que si on conserve les modes en fait, et les comportements tels qu'ils sont, on va réaliser les objectifs en matière énergétique à l'horizon 2035 et au niveau des financements, on aura déjà on aurait déjà dépensé 85% des budgets mis en place pour limiter l'accroissement des l'accroissement en fait de la température à 2 degrés uniquement et ce n'est pas en fait un scénario prometteur. Donc pour l'instant, nous n'avons pas encore des perspectives euh, prometteuses, euh, mais il y a des changements. Revenons à la COP22. La présidence marocaine avait quelques objectifs. L'un de ces objectifs était de préserver l'intégrité de l'accord de Paris. Les euh, partis membres ayant signé l'accord de, de Paris s'étaient intervenus en fait euh, assez rapidement. Les négociations duraient jusqu'à 4 heures du matin. Et on était sûr que les partis, même celles ayant signé en fait l'accord de Paris, n'avaient pas vraiment cerné l'ensemble des détails de cet accord de Paris. Deuxième aspect, il y avait un flou autour des modalités permettant la mise en œuvre de cet accord de Paris. Et il y avait 35 en fait, recommandations importantes à mettre en œuvre. Et il fallait aussi préserver la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes et le Maroc assurait la présidence et il voulait mobiliser l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des décideurs, les chefs de gouvernement et d'État qui ont signé l'accord de Paris devaient rester mobilisés aussi pendant la période de, de mise en œuvre. Et troisième aspect très important et qu'on a trouvé au niveau de l'ensemble des COP, à savoir l'application des acteurs non étatiques qui étaient impliqués dans, cette, dans ce processus et surtout au niveau du sommet de Paris et puis la COP22 à Marrakech. Donc à partir des prochaines COP, et il y aurait un ensemble de mesures que les partis non étatiques seraient invités à mettre en œuvre. Quel est l'impact de la présidence marocaine pendant la COP22, mais aussi pendant toute l'année 2017 une action importante était en fait le financement du climat. Euh, si l'on voit les objectifs du développement durable, euh, en fait, euh, ils sont chiffrés et des budgets ont été euh, mobilisés pour la réalisation de ces euh, objectifs euh, de développement durable. On avait 
le fonds de 100 milliards de dollars, la, la feuille de route plutôt, qui a été annoncé euh, au profit des pays en développement. Euh, mais 100 milliards de dollars, euh, ce n'est pas euh, en fait euh, une enveloppe importante parce qu'on parle ici de trillions de dollars. Et d'où euh, allaient provenir euh, ces euh, fonds Bien sûr, euh, il s'agit de l'argent public. Euh, l'argent public ne suffirait jamais. Comment aller, euh, comment aller temps donc euh, impliquer aussi les financements privés Il y avait ce qu'on appelait les initiatives lancées par le Maroc et la Banque mondiale. C'est une rencontre entre les parties prenantes et les ministres chargés des finances pour échanger. Euh, les informations et voir comment est-ce qu'on pourrait euh, mettre en œuvre l'accord de Paris. Il y avait aussi une initiative importante lancée à Marrakech, c'était le partenariat NDC. De quoi il s'agit en fait C'est l'un des résultats les plus importants de la COP22. Il s'agit en fait d'une plateforme qui va aider les pays à mettre en œuvre et réaliser en fait leurs objectifs en matière de changement climatique. Le Maroc, à l'instar de plusieurs partenaires, comme le Bénin, présent parmi nous, vont faire pour financer ces projets. Et il y avait, comme j'ai dit, les fonds publics, mais il fallait aussi impliquer d'autres sources de financement, le privé, etc. Ce partenariat, NDC, donc devait aider les gouvernements et les pays à identifier d'abord les sources de financement et aussi à voir comment on pourrait renforcer les capacités au niveau, euh, au niveau des, des changements climatiques, au niveau des financements des projets et s'inscrire en matière de lutte contre les changements climatiques. Et lorsque je parle des financements privés, et il s'agit en fait de, 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 de montants importants, on parle ici de milliers de milliards, mais euh, il s'agit en fait d'investissements qui sont euh, en attente d'opportunités pour euh, accompagner en fait euh, cette initiative en matière de climat. Et, et il y a des opportunités euh, au niveau des investissements en matière d'énergie renouvelable. Euh, D'autres initiatives, le partenariat de Marrakech pour promouvoir la révolution verte donc en Afrique, le développement durable et les initiatives euh, lancées par l'association euh, d'autres partenariats au Maroc euh, et euh, l'accélérateur aussi du climat euh, des affaires lancées en, en partenariat avec euh, les Nations Unies. On travaille sur euh, l'adaptation au changement climatique, deux événements en matière de matrice d'adaptation. C'est un concept qui n'est pas encore clair, on ne sait pas comment encore évaluer ces adaptations. Et deux réunions, l'une a été tenue en 2016, la seconde en 2017, concernant les matrices évaluant l'adaptation au changement climatique et surtout au niveau agricole en Afrique. Une autre composante importante au niveau de la COP22, c'était la mobilisation et le travail avec les parties prenantes non étatiques et surtout les ONG. L'objet était en fait de rencontrer les ONG travaillant sur l'environnement, écouter en fait les points de vue des ONG, voir comment on les traduirait au niveau des des processus de négociation euh, intergouvernement. Euh, on a rencontré les ONG, on a eu leur feedback. Euh, et 
because they want the maximum. Definitive. But, uh, interesting, uh, On est parvenu uh, en fait. Uh, Uh, on voit uh, clairement uh, le point de vue uh, de la société civile uh, et des ONG. Uh, uh, D'autres uh, événements so seront organisés à Bonn uh, prochainement. Donc plusieurs uh, initiatives uh, prises pour garantir uh, l'intégrité uh, des processus uh, et de l'accord uh, de uh, Paris. Uh, et les instances uh, qui vont uh, mettre en place les modalités de, de mise en œuvre de l'accord de Paris. Puis uh, l'autre pilier, c'est les acteurs non étatiques. Donc on arrive à la COP23. Alors pour la COP23, eh bien, nous allons continuer notre programme de travail. Et à Paris, nous avions décidé que l'accord de Paris rentrerait en vigueur. Tout le monde pensait qu'il allait entrer en vigueur en 2020 et le programme, que le programme de travail serait finalisé par, en 2020. Mais l'accord de Paris est entré en vigueur en 2016 et maintenant nous avons décidé, ou disons les pays ont décidé que le programme de travail, les règles, les modalités, les procédures seraient finalisé d'ici 2018. Donc nous allons travailler dur à Bonn durant les 15 jours à venir et nous continuerons à travailler au cours de l'année, notamment lors de la séance qui aura lieu à Bonn au mois de mai et en Pologne en novembre 2018. Il y a aussi un événement très important qui va avoir lieu en 2018 en Pologne, qui est, c'est un événement que l'on appelle ou que l'on appelait la facilitation du dialogue. On appelle aujourd'hui le dialogue talanoïde. Talanoïde signifie euh, une, des débats ou des conversations entre les parties dans le futur. Alors, qu'est-ce que ce dialogue talanoïde Eh bien, ce sont des pays qui sont réunis euh, et pour essayer de, de, de voir quelle est la situation actuelle, quelle est la situation euh, future et comment euh, parvenir donc euh, aux, aux objectifs que l'on s'est fixés euh, pour le futur. Donc, donc nous allons commencer ce processus à Bonn maintenant et cela continuera pendant la présidence des îles Fidji. Et donc nous aurons ce dialogue talanoïde durant la COP 24 en Pologne. Donc l'objectif, ou disons plutôt les priorités de la présidence des îles Fidji, tel que l'on l'a dit, euh, il y a eu une pré-COP à Fidji la semaine passée, c'est en fait de promouvoir le travail de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, de garder le consensus multilatéral qui s'est dégagé de l'accord de Paris, aussi de développer une résilience pour que les pays puissent créer une coalition afin d'accélérer les actions climatiques d'ici 2020. Et au-delà de, euh, des ONG, il y aura la communauté scientifique et différents secteurs du euh, gouvernement, y compris les villes et les régions, euh, qui vont euh, donc... Euh, pouvoir parler de l'innovation et définir un, un lire entre le problème des océans, des mers et ce dans un esprit d'inclusivité, de solidarité et pour pouvoir donc promouvoir le concept de dialogue de Talanoïde. Donc j'ai commencé avec une déclaration assez pessimiste. Je vais maintenant être un peu plus optimiste. Alors pourquoi est-ce que je suis optimiste Eh bien, parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une réelle volonté de la part de tout un chacun et des gouvernements, des acteurs non étatiques également, notamment des entreprises qui ont décidé dorénavant de faire ce qu'il faut faire. L'année passée, le président Obama, Obama a fait passer l'acte sur l'énergie propre et les, les producteurs de charbon ont entamé des poursuites en justice et la Cour suprême, en fait, 
avait certaines raisons et en fait les villes, les états, les entreprises, l'association Addison, pardon, l'institut d'association qui est l'association des producteurs d'énergie aux états unis et ils ont dit la, la Cour suprême peut dire ce qu'elle veut, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, nous avons notre programme et on, on s'en tiendra à notre programme. Donc les entreprises, les villes, les pays se mobilise maintenant aux états unis par exemple, là où vous alliez, là où vous allez, vous, vous pouvez voir que des choses sont en cours, que ce soit en Californie, au Texas, mais c'est également le cas dans d'autres pays. Les pays, on constate que les pays ont maintenant décidé de, se, de, de, de suivre la voie de l'efficacité énergétique. Et nous avons un rapport de la Chine en matière d'efficacité énergétique qui dé, démontre en fait qu'il y a eu une réduction conséquente des émissions de gaz à effet de serre et il y a eu pas mal de créations d'emplois. Donc l'efficacité énergétique est tellement importante car elle représente la consommation du Japon en, en termes d'énergie. Euh, Donc, euh, tout le monde maintenant euh, travaille sur l'efficacité énergétique. Et le dernier point, si euh, on prend en compte toutes les décisions qui ont été prises par les différents pays, notamment la Chine, la Norvège et d'autres pays et qui ont euh, décidé que la mobilité serait, deviendrait électrique d'ici une dizaine d'années, la Norvège d'ici euh, 2020, euh, tous les véhicules seront des véhicules électriques. En Chine, d'ici euh, 20, 20 2025, 25% de euh, la flotte automobile sera euh, auto euh, euh, électrifié. Euh, et on voit également euh, que dans d'autres pays, beaucoup est fait en matière de recherche, de euh, science. Il transforme en fait la science euh, en mise en œuvre. Et donc, ça, ce sont mes mots d'optimisme pour euh, mettre fin à cette présentation. Et encore une fois, euh, je suis désolé de vous avoir empêché de manger pendant aussi longtemps.